Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün acil misafire ya da vaktiniz olmadığında çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız ana yemek tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. 700 gram doğranmış tavuk but. İsterseniz tavuk göğsü kullanabilirsiniz. Ben daha lezzetli olması için tavuk but kullandım. 3 adet küçük boy patates. Gördüğünüz gibi küp küp doğradık. 2 adet küçük doğranmış kapya biber. 2 adet küçük küçük doğranmış yeşil biber. 1 adet küçük küçük doğranmış soğan. İçinde 4 diş de sarımsak var arkadaşlar. Kabuğu soyulmuş rondadan geçirilmiş 3 adet domates. Yemeğimiz gördüğünüz gibi dakikalar içinde hazırlandı. Hepsini çiğden doğrayıp tepsimize alıyoruz. Bu kadar pratik ve kolay. Şimdi de sosunu döküp fırına vereceğiz. Piştikten sonra işlem tamam. Koyduğumuz malzemeleri spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımı ve sebzelerimi iyice karıştırdım. Şimdi sosuna geçiyoruz. Bir dolu yemek kaşığı domates salçası. Bu kadar doldurmayıp da bir tatlı kaşığı biber salçası kullanabilirsiniz. Bir su bardağı su. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Salça ve suyumuz homojen bir kıvama geldi. Diğer malzemelere geçiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Siz but yerine göğüs kullandıysanız bu yağ miktarını artırabilirsiniz. Silme 2 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kajun baharatı. Yarım tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım tatlı kaşığı zerdeçal. Yarım tatlı kaşığı kimyo. Karıştırıyoruz tekrar homojen bir kıvama gelene kadar. Siz damak zevkinize göre baharatları artırıp azaltabilirsiniz. Homojen bir kıvama geldi. Şimdi yemeğimi alıyorum. Tekrar son kez şöyle bir karıştırıyorum. Her yerine yavaş yavaş döküyorum. Sosunu alt taraflara geçmesi için çok az bir şekilde karıştırıyorum. Tüm malzemeyi karıştırdım. Şimdi ıslatmış olduğum yağlı kağıdı tepsimin üzerine yayıyorum. Çünkü pişerken Üstünün yanmamasını istiyorum. Islatmış olduğum yağlı kağıdı serdim. Önceden ısıtılmış 180 santigrat derecelik fırınıma alıyorum. 180 santigrat derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişti. Yemeğimizin çok güzel bir şekilde piştiği zaten belli oluyor. Yalnız ben patates ve tavuğunun tadına baktım. Siz de 55 dakikadan sonra patatesin ve tavuğun tadına bakarak kontrol edebilirsiniz. Çünkü fırından fırına bu süreler değişebilir. Üzerine kaşar peyniri rendesi döküyorum. Peynirler eriyene kadar tekrar 180 santigrat derecelik fırınımızı alıyoruz. Kaşarlar eriyip kızarana kadar fırında beklettik. Şimdi kesiyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz.
arkadaşlar bugün tüm malzemeleri ön pişirme yapmadan sadece doğrayıp karıştırarak ve fırına vererek hazırladığımız müthiş bir ana yemek tarifiyle karşınızdaydık. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.